sumalo ng mga pagpapala ng Panginoon ngayon sa mga. Amen po ba? Amen! Okay, shall we all rise up? Para simula na natin yung isang mga oras na pakikinig yung salita ng Panginoon. Ang no, text ko natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Malakay or Malachi. Alam mo kung paano natin babasahin yan. Gusto, Malakay chapter 3 verses 1 to 4. Shall we all uh, read in the unison? Verse 1. Okay, sige na. And the Lord of sick would suddenly come to his temple, and the messenger of the covenant and the communion Behold, he is coming, says the Lord of hosts. But who will endure the day of coming, and who will stand when he appears? For he is like a refiner's fire, and a light polar's soul. He will see his as a refiner, and a refiner of silver, and he will purify the sons of Levi, and refine them like gold and silver. And he will bring offerings in righteousness to the Lord. And the Lord of Judah and Jerusalem will be placed to the Lord as in the days of old he has been for years. Shall we all love bow down to our word of prayer? Our um, gracious and loving Heavenly Father, once again this morning we want to express our gratitude before you for bringing us here in the, this uh, place na magkaisa na pagpapurihan ka. And here are your words this morning na nabasa na namin na dito po manggagaling ang kanusugan ng aming uh, uh, spiritual na uh, Pamumuhay. And I pray, Father God, na isitahin mo po ang puso ng bawat isa through the work of your Holy Spirit para yung mga mapapakinggan namin sa inyong mga salita ay tumay mo sa aming mga puso at pwede namin iyo pamumuhay through, the, through your help. So we uh, need your help right this morning na anuman yung mga pwede mag maging sagaban sa aming pananamba sa inyo, sa pakikinig ng inyong mga salita, may you shine it para mapakinggan namin ang inyong salita na hindi lang hindi masasayang. So, we, uh, we, we ask thy help na siya po ang mapak, uh, maramdaman ng bawat isa sa amin ngayong umaga. We pray as well for your uh, ordinary uh, servant na magbahagi ng inyong salita. Madami po siyang limitasyon, pero alam ko po, pag kumilos ka, gagamitin po siya, siya ng, uh, uh, sa simpleng uh, bagay na gusto mong, ay, pa, gusto mong pwedeng ipaliwanag ang, ang inyong mga salita sa kongregasyon. So be with us and uh, uh, help us to be attentive from your words right this morning. For we know and we believe, Father God, na uh, nandito kami na sasalo ng mga pagpapala na manggatami sa inyo. So this we ask in the most precious name of Jesus. Amen and amen. Okay, God bless and please be seated. Merry Christmas to each one. Okay. Sana po sa lumuhin natin ang uh, pasigo na palaging may kasiyahan na uh, sa uh, puso natin. Okay? As what our presider says, that 20 days more, and uh, Pasko na. Doon natin na uh, celebrate yung kapanganakan ng ating kapagligtas na walang ipakundi ang Panginoong Jesus. So, let's come now to the Word of God na maibabahagi sa ating kalagit na ngayong umaga. Pero, uh, ba bago natin tingnan kung anong topic ko natin ngayong umaga, Gusto kong basahin yung teksto natin sa Ilocano. Na, napakaliwanag kasi sa, sa Ilocano. So I just want to read our uh, 
X ngayon, umaga sa Ilocano. Pero basahin ko uh, sa chapter 2, verse 17 hanggang uh, chapter 3, uh, verse 4. Sabi niya dito, na uman ti Apo kadag iti sa sauyo, nung saludsudin niyo, anya tinakaumaan na kada kami. Babaan iti panagpunayo ang naimbag iti ima ang naimbag iti imatang ti Apo ama nakabalin amin. Dag iti amin nga, nga agaramin ti Pilates. Inapod no na punayo ang maragsakan kadakwada. Winubabaan iti panagsaludsod niyo sa dino ti ayan ti Diyos ang manak, manak mahon ko na ang nalintay. Sa chapter uh, 3 verse 1 sabi na dito, kas tuy ti sungbat ti Apo ang manakabalin amin. Ipaon ko to ti babaunak ang mangi, mangi sagana itinalan ko. Kat kala at nga umay niyawi asap sa hulin niyo ititimplo na. O may to ti babaunan asip sugaan niyo kat ipakaamunan to ti tulad ko. Ngam siya sino ti makaibtor iti aldaw ayay na. Siya sino ti makalasat inton ag parang mayarig to iti apoy amang gugor iti nandok kan kas lanto maingal asabon. O may to amang hukom kat dalusan lanto dag iti papadi akas iti panang gugor na iti pirat, kan iti balito, tablo idatagda iti apo, ti omiso adagon. Last verse. Maragsakan to ti apo, kadag iti datong, dag iti tattao, ti Juda, kan Jerusalem, kas iti pana, panagragsak na, kadag, kadag iti daton iti napalabas. Okay, because the bless once again the reading of this Ilocano version na napakinggan natin ngayon yung mga ka. Okay, ang, ang uh, gusto kong iyo tanahayin natin ngayon yung umaga is, is, is uh, this. Our topic is anticipate the king. Anong pagkaintindi natin sa, sa word na anticipate? Expect. Anticipate the king. When we say anticipate, expect or uh, predicted or to look forward, to foresee, uh, mga synonyms na yan, in the foretell. Or if, if, if uh, uh, pagtingin natin sa mga uh, na i-prophecy, na parating parating pa rin pero na it was already fulfilled pero sa text ko natin na parating so anticipate the king expect the king ngayong uh, parating na uh, before na 20 days before Pasco what are you anticipating in your life to be honest this morning what are you expecting na mangyari sa inyong buhay sa darating na Pasko? Sige nga? <laughs> oh, si Lilibit makatanggap na ng gift. From whom? Oh, this specific. <laughs> what, are we, what, what, what are our expectations? As we are waiting for the uh, coming Christmas, kasi uh, 25 usually we uh, celebrate uh, Christmas uh, in the 25th of December. In what are we anticipating for? What are we anticipating for? Meron na ba or wala pa? Basta darating lang? At nilipas? Pas ang Pasko. Pero titignan natin ang salita ng Panginoon ngayong umaga. But before going farther, tignan natin kung sino si Malakay. Sino, uh, ano ang pagkakilala ninyo? Sino si, si uh, Malakay? Is he a priest? Is he a prophet? 
or is he a uh, the the one that we are uh, anticipating for? Ano? Sige nga makipag-participate kayo please. Para alam ko na kung nakikinig kayo or hindi. Who is so, who is so, oh malakay. Is he a king? Is he a prophet? Is he a priest? <laughs> he is one of the prophets who wrote the last book of the Old Testament. And he wrote the he wrote the oh, Malachi probably. 440 or oh, oh, and 400 before Christ. At alam ko kasi parang hindi natin alam kung sino siya ngayong umaga. We know little things thing about this uh, prophet. Makikita lang natin dito sa, sa, uh, sa last part of the Old Testament. Pero kung uh, babasahin natin ang salita ng Panginoon, there was a time na binensyon din ng Panginoong Hesus si propeta Malakias. Sa pagministro niya dito sa mundo nung nandito siya. So Malakai is uh, of the prophet. At ang uh, ibig sabihin ng pangalan ni Malakai is my messenger or Jehovah's messenger. He is one of the spokesmen of God na uh, nag-prophecy kung, uh, kung uh, ano ang mangyayari sa mga Israelitas at kung ano rin ang mangyayari kahit ngayon. Isa rin siya si, uh, ang uh, nag-prophecy for the second advent na inaantay ng bawat isa sa atin which is the second coming. So, kung titignan natin, si, si uh, Prophetah Malakias, he is one of the prophets of the Israelites. He is existing during the time of Nehemiah in Israel as well. So, kung titignan natin, Malakai wrote uh, the direction of the Israelites people. Isa siyang ginamit ng Panginoon na nag-instruct ng mga Israelitas. Lalong-lalo na sa mga, sa mga pa papari, the, the, the press, he was one of the prophets who rebuked the press. Isa siyang ginamit ng Panginoon during the time of Judah. Kasi kung, ala, kung, kung titignan natin, during the 70 years of captivity in Babylon ng mga Israelitas, andun and din si Malakai. Kaya isa siyang uh, nag-review ng sa mga papari. Hindi lang sa mga uh, sa mga press, kundi yung mga uh, Israelitas. If if they will doubt sa mga ka, kung sino ang Panginoon sa kanilang buhay kasi alam natin yung mga buhay ng mga Israelitas noon. Ang tunog na, ang disobeda, ang tunog na. Kaya isa din si Propeta, Propeta Isaias na ginamit ng Panginoon. At kung titingnan natin yung binasa natin, natin kanina, makikita natin dito na he was used by God na ipaalam sa mga Israelitas kung ano ang mangyayari or who will be coming to prepare the way of the Lord. 
So yun ang titingnan natin ngayong umaga. Na walang iba na sinasambit dito na naipredict ni, uh, ni uh, Profeta uh, uh, Malakias kundi the birth of Jesus Christ. Which was already fulfilled. Sa, sa, sa panahon natin, it was already fulfilled para sa atin. Kaya nga ang sinisilibrate natin during Christmas is we are uh, celebrating the victory na nangyari na. The solution na ginawa ng Panginoon na nangyari na para masave ang bawat isa sa atin. So ito po ang titingnan natin ngayon. The anticipate, uh, anticipate the King with peace. Alam ko, pwede ko alam kung may kapayapaan sa ating uh, poso sa pagsalubong ng Pasko. Sa, ati, uh, sa pagsalubong natin ng Pasko. Kaya ako tinanong ang bawat isa sa inyo kanina ng umaga, ay kanina, kung ano ang, uh, what are we expecting ngayong Pasko? First na makikita natin dito, That we, we can experience the peace of God to anticipate the King in the promise of His Son through the reassurance of the coming King. Kung titingnan natin, ito po yung uh, action ng Panginoon sana sa, mga, sa buhay ng mga Israelitas para mat matanggal yung mga fears nila yung mga bagay-bagay na ginagawa nila na hindi kaaya-aya sa, sa Panginoon. Kasi ginawa talaga ng Panginoon ang kanyang uh, ang, ang kabutihan niya para sa mga Israelitas. Kahit ganyan ang ginagawa nila, makikita pa rin natin na andun ang Panginoon na reassure them na may paparito na magtatanggal ng mga fears and doubts of men. When we see reassurance, makikita natin dito na God give reassurance to the Israelite people through using the life of prophet uh, Malachi na he will, uh, he will uh, show to them na may guarantee ya, na, na yung, yung parating na na hari ng sanlibutan ay tatanggalin niya lahat-lahat ng mga kasalanan, yung mga doubts, yung mga fears ng mga tao. Kasi yung mga Israelitas, kung titingnan natin ang kwento ng mga Israelitas, talagang pinagdu may nag pinagdududahan nila ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya ito po yung ginawa ng Panginoon sa kanila. He comfort them, he affirm them, he encourage them. Na titingnan nila kung ano ang magagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Ganon din sa buhay ng bawat isa sa atin. It was already fulfilled. Naipanganak na ang ang inaantay ng mga Israelitas na hari ng sanlibutan. In uh, we are uh, we are blessed. Na. Kasi hindi natin uh, hindi tayong mga Israelitas na antay noon. Pero na naipatupad na at ang gagawin lang natin is to do the will of God in our life. So titingnan natin sa, sa, sa verse 1, sabi niya dito. Sa pinakaunang word, sabi ng Panginoon. Ang Panginoon po ang nagsasalat nagsasalita dito, sabi niya, "Behold, I send my messenger and he will prepare the way before me. Ang tinatalakay po ng Panginoon dito ay si, Ma uh, si Malakay, si Malakyas, na spokeman niya. And in the sec uh, second phrase, sabi niya dito, In the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. In the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. Talagang pinapadama rin pa rin ng Panginoon sa mga Israelitas ang kanyang presensya. Kahit ganun ang, ang, ang uh, uh, karakteristik nila, the Lord is still uh, uh, there for them na pinaparamdam ang kanyang presensya sa, sa mga, mga Israelitas. And then, uh, 
One thing more here that we can see is that in the messenger of the covenant in whom you delight, behold, sabi niya dito muli, he is coming since the Lord of hosts. Ang, tina, ang tinutuok ay din ng Panginoong Jesus dito sa last, pinakalas uh, phrase is that the, uh, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. He is coming. Behold. Ito ang katuparan na kubinat ng Panginoon sa mga Israelitas. At hindi lang sa mga Israelitas, kahit tayo din ngayon. If we are going to see in the beginning of the verse 1, It is a call of attention. See. Sa mga ibang translation, see sabi niya. Pero dito sa American Standard Version, sabi niya, behold. That means, he is calling the attention of the Israelites. Not only the attention of the Israelites, kahit na-fulfill na yung pakapanganakan ng Panginoong Isos, He is still calling the attention of each one of us. Kung saan nakatuon ang mga puso ng bawat isa sa atin. At sabi ko kanina, we are really blessed because the 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 prophecy, the prediction was already fulfilled. Yung pagkapanganakan ni na Panginoong Hesus. Therefore, para sa atin, ang gagawin lang natin sana is to obey. He's calling to us to pay attention sa gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung, mati, kung titignan natin, sabi niya, God is saying, here am I. I, I. I am about to send my messenger. So talagang ginamit ng Panginoon talaga yung buhay ni Mar 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 Marakyas para pagsabihan yung mga Israelitas at hindi lang yung mga Israelitas kahit ganon din tayo ngayon. Buhay ang salita ng Panginoon. And He always call our attention through using the life of Malakai. For how many years? Kung, kung titingnan natin for how many years bago na fulfill yung prophecy ni ni propeta Malakias for 400 to uh, 400 400 to 440 years bago na ipatupad yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. Buhay pa rin. He served as a spokesman to communicate His will to His people. Nas nagamit nagamit ang nga ang buhay niyo ni Malakias para maiprepare yung kapanganakan ng Panginoong Isos. Sina sina oh from God to Malakias Malakias in or oh he for he foretell the birth of Jesus Christ. So, wala ang duda na i-promise yun para sa bawat isa sa atin. So, therefore, atensyon na tayo kuma. Atensyon na, uh, atensyon na tayo kuma, liyengay nga, uh, ipangat tayo kuma, liyengay nga, awag iti ako para kanya kayo. So the reason we participate in a season of Advent is to have the specific function. Now that it was already uh, fulfilled, and we are participating a year after year na mag, mag celebrate ng Christmas. Do we know our function, the specific function, sa pag celebrate ng Pasko? You know, God cares. Kung, ay, uh, kung titingnan natin yung mga Israelitas, talagang hindi, yung mga bagay-bagay na ginagawa nila ay hindi, ka, ay, ay, oh, hindi oh, 
hanya nga ka, kapapatag iti sangwanan iti apo. Pero ang gusto ng Panginoon sa mga Israelitas is to obey Him for the rest of their life. Therefore, para sa atin din ngayong uh, parating na Pasko, although we say as a Christian, we always uh, mention this na uh, it is always Pasko every day para sa atin. Every day is Christmas for us. Pero there is a specific uh, day na sinis-celebrate natin ang kapangalangan ng Panginoon. And as we participate in this uh, uh, season of Advent, God cares little for our preparation in buying what? It is for our loved ones. Parties or in travel, travels. Siguro, madami nang hinayang sa atin na hindi maka-uwi ngayong Pasko dahil sa nangyayari sa ating kapalitiran. But remember, kahit man hindi tayo maka God cares little for those things. Preparation in buying gifts na, sa mga gusto nating bigyan ng regalo, going to parties, is not important in the sight of God. But you know what, my dear brethren in Christ? He cares a great deal for the preparation of our hearts and lives. He cares for the preparation of our hearts. Ang gusto na ang, ang gusto ng Panginoon na pakumustahin pakumustahin sa buhay ng bawat isa sa atin ngayong parating na Pasko or this or coming days to come is our hearts in lives. Kumusta? Are we prepared? Or are, are yung mga puso ba natin ay ang desire natin ay is to glorify God. Ang mga buhay ba natin ay ang pina, ay pinaghahandahan ba natin ang Pasko na ang ating buhay ay walang ibang aim or goal kundi manamba or magbigay papuri sa ating Panginoong Jesus. Hindi ko alam kung may namung problema sa inyo sa mga pera kung paano para paghandaan ang mga ng mga pamilya natin na maging bungga ang kanilang celebration ng Pasko kahit wala tayo. Remember my dear brethren, God cares little on those things. Pero ang puso natin, ito ang pinakamahalaga sa harapan ng Panginoon. So kahit malungkot, parang malungkot ang mga mukha natin ngayong umaga, sana yung puso natin masaya na sumalubong sa Pasko. We make effort in celebrating Christmas. Ano mag na may lingan dahil ta? We want that we have a lot of uh, food to eat or whatever na yung gusto natin na gawin. Pero hindi yon ang uh, interes ng Panginoon, pero ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. What is the use of those things na pinaghandaan natin kung ang puso natin ay hindi? Hindi natin alam kung sino ang Panginoong Isos. Kung minsan para tayong si Marta talaga na ano, busy tayo sa preparation, kung ano ang ihahanda natin, kung ano ang gagawin natin. Pero always remember that is seeking for your heart this Christmas. And then, uh, isa pa dito, sabi niya dito, God would sudden come to His temple. Ito yung of all Satan phrase na nabasa natin. Makikita natin dito, pinapaalala ng messenger ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na as we celebrate Christmas, 
we are them uh, we are always uh, celebrating or we we uh, we have that joy na i-invite or kilalanin ng maigi mabuti ang Panginoong Hesus sa ating buhay yun ang gusto ng Panginoon now every everything every function or uh, things that we'll be doing this Christmas it will give glory and honor to the Lord I know people love the, this season of Christmas. Kung tatanungin ko kayo ngayong umaga, hindi ko alam kung ano ang sasagot ninyo. Ano ang mas mahalaga sa inyo? Yung kapanganakan ninyo or the birth of Jesus Christ? Sin, ano? Ano ang mas mahalaga? Matimbang. Walang both na answer, ha? Kung tatanungin ko kayo, to be, uh, to be honest to yourself, ano ang mas mahalaga? Yung kapanganakan ninyo or kapanganakan ng Panginoong Jesus? Yeah, if I was not born, how can I glorify? In oh. the sense. In the sense. <laughs> okay. Inang sagot niya, how about others? <laughs> yeah, mahalaga. Alam natin na mahalaga yung kapanganakan natin. Pero, as we, we, know, we, all, we already know, or we have the choices already. Kaya ko tinatanong, para sa atin, ano ang mas gusto natin i-celebrate? Ganun siguro ang, ang, ang term ko. Ano ang, ang mahalaga na i-celebrate natin yung kapanganakan ng Panginoong Jesus or your birthday? The birth of Christ. Of course, yung mahalaga, siguro most of us, uh, we love the season of Christmas more than anything else. Kaya ito po ang magpapakita sa atin na talagang napakahalaga ang kapana o yung na-fulfill na nakapanganakan ng Panginoong Isos. Kasi may gaga ginawa niya at gagawin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. So hantay nga kung mga palipasan, itibay sa nga tawin. Kaya nga, as we celebrate the, the birth of Jesus Christ, sa kanya sana ang nakat, nakatuon ang ating puso at buhay. Kasi without Jesus Christ in our life, we are worthless. Naipanganak tayo nga pa iso ito sa, sa, sa mundo, pero hindi makabuluhan ang ating buhay. It's because of sin. Pero nang dahil sa kapanganakan ng Panginoong Isos, we were saved. At saka sa yung mga ministry at ginawa ng Panginoong Isos nung nasa, na, na dito siya sa lupa, we were saved. So yun talaga kung, kung titignan natin, God really cares for us. Kahit sa mga Israelitas, na pinagsabihan ni uh, Profeta Maratokyas, na kahit ganun ang ginagawa nila kasalanan yung mga pa, uh, yung mga pari if the uh, offer uh, offering to the Lord uh, hindi yung uh, hindi yung perfect to na open offering ang binibigay nila sa Panginoon kaya uh, God used the life of uh, uh, Malakias na i-rebuke ang mga ang ginag uh, ang, ang mga ginagawa nilang mali sa, sa harapan ng Panginoon. So ganun din tayo. We are very very important in the sight of God. Mahal tayo ng Panginoon. At gusto niya na i-experience natin yung genuine peace of the season of this season. Gusto niya na ma-experience ng bawat isa sa atin ang kahalagahan ng Pasko. Ang kapanganakan ng Panginoong Isos. So huwag nating baliwalain ang Panginoong Isos sa parating or this coming days to come. Or every day in our life, palagi sanang Pasko. Kasi palagi yun ang sinasabi natin. O second, uh, second point, punta na tayo sa second point. Sabi niya dito, 
anticipate the king with peace. Start. The refining of the coming of, of coming king. When we, we, when we say refining, remo remove impurities or unwanted elements. Or it purifies, it cleanses, it clear, or it, uh, it brings perfectness, or perfect, completo, yeah? Nakapamumuhay sa buhay, buhay ng bawat isa sa atin. Naniniwala kayo baka na, na kahit tayo, oh, we are just human, but, but it's because of God's grace, we can be purified. We, be, we can be complete. We can be cleansed. cleansed. In verse 2, oh, in uh, 3, makikita natin dito. Sabi niya, But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's refiner's fire in like holders so he will sit as a refiner and purifier of silver and he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver and he will bring offerings in the righteousness of the Lord looking forward kung titingnan natin ito yung second advent na we are anticipating for Ano yung second advent na oh, inaantay ng bawat isa sa atin? Kung sabi natin advent, advent, yung parating or inaantay natin na mangyari. Kung tapos na yung kapanganakan ng Panginoong Jesus, which is the uh, this season of Christmas, ano yung parating pa? na advent or event na mangyari. Are you getting me? The second coming of Jesus. In, kung titingnan natin, even in the book of, uh, of uh, Malakias, makikita din natin dito na, na i-prophesy na, na i-predict na yung parating pa na yun ang ina, inaantay ng bawat isa sa atin na pagbalik ng Panginoong Isos. Narinig din ng mga Israelitas to. At kahit tayo, ito yung pinakaantay natin na o, pangyayari na o, mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Looking forward to the second coming of Jesus Christ. Kung titinan natin dito, it is the coming of uh, the judgment. Sa parating na panahon, makikita natin dito na the Messiah will be coming, will be bringing judgment. He will free those who totally surrender their life and use their life na kaaya-aya sa Panginoon. Pero yung mga unrighteous people, they will go for condemnation and punishment. The wicked. Or ibig sabihin na yung mga hindi nakatanggap or yung mga tao na hindi yo, naniniwala sa Panginoon, they will be condemned. They will bring into punishment. Uh, God will bring them into punishment. So, hopefully, sa buhay ng bawat isa sa amin sa parating na advent na mangyayari tayo'y nakahanda kasi tapos na yung first advent kapanganakan ng Panginoon na ito yung sinisilipid natin ngayong month pero are we prepared for the second event na mangyayari Alam ko po, our theme this month is uh, Victorious Christmas. Hindi pa wala pa na, sa ating harapan. Pero sabi niya dito sa verse 2, sabi niya dito, as we are waiting for that uh, second coming of Jesus Christ, 
who can endure these things? Ano man yung mga pagsubok na darating sa buhay ng bawat isa sa atin. Sana ito po yung mga challenges. Ito yung mga uh, magpaparefine ng ating mga pananampalataya sa, sa ating Panginoon. Kasi kung titignan natin dito sa verse 2, sabi niya, sa, il, uh, sa Ilocano, uh, basa ko mag Ilocano, ngang si Siya sino to ti makaibtor iti aldaw ay ay na who will endure the day of his coming. Siya sino to ti makalasa at inton ang parang. Mayarit to iti apoy amang gugor iti lando kang kaslan to maingal as sabon. The fuller, fuller's soap, sabi niya, maingal, matapang na sabon. Kasi tala... Kaya yung mga circumstances na nangyayari sa ating uh, sa atin ngayon, talagang ito yung mga mag, mag, mag -re refine sa atin. As we are uh, waiting, preparing our life for the second advent of Jesus Christ of, or the, of, of, of the King, makikita natin na talagang madaming bagay-bagay uh, na pwedeng mag refine sa atin. Kung minsan, Masakit man ang pag-refine ng Panginoon sa atin habang tayo na bubuhay na nag-aantay. But uh, we are we, can we still stand? Para masabi na during His uh, coming, isa tayong makikita ng Panginoon, makasalubong sa Panginoon Jesus. God wants us to be cleansed. Gusto ng Panginoon na kahit da madaming pagdaanan natin, He wants us to be victorious in our life. Kahit kas na malidaman, itirupropa tayo, daluma, gusto ng, ang gusto ng Panginoon, pagsalubong natin sa darating na Pasko, masaya ang puso ng bawat isa. Ano iti pakarifanan tayo? Gaya ng mga Israelitas. Pero tingnan natin yung mga Israelitas. Yung, those who, yung mga hindi makapag-antay, anong nangyari sa kanila? Did they, did they reach the promised land? Did they reach the promised land? No. It's because they can't wait. Same thing to us. Same thing to us. Kung hindi tayo makapag-antay sa second coming o sa pag-refine ng Panginoon sa ating buhay for, the, for this uh, coming event, do we think sasalubungin natin ang Panginoon? In verse 3, makikita din natin dito, He will sit in a refiner in a purifier of silver. And he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver and they will bring offering in righteousness to the Lord. O tingnan natin yung mga papari. Papari, pari ba ang Tagalog? Pari? Yung mga press. No? Tingnan, tingnan natin kahit yung, yung mga ginagamit ng Panginoon sa loob ng, uh, ng templo. No? Gusto niyang i-refine ang kanilang buhay. Kasi pag, na, pag uh, di offer an animal to the Lord, hindi yung uh, blemish animal. Kaya, ang, uh, kaya sa, sa harap ng Panginoon, hindi ka aya-aya. E ang gusto ng Panginoon, the blemish animal ang i-offer nila. At ganun din tayo mga kapatid. Nangyari na, na-fulfill na yung mga... Uh, o kapanganakan ng Panginoong Hesus na yeah. which is the way na na-save ang bawat isa sa atin. At hindi lang hihinto na masip ang bawat isa sa atin, God wants us to be refined. He wants us to be refined para yung mga buhay natin if we offer something to him, it is acceptable. Kaya kaya mga kapatid, kung hindi na refined our life was not cleansed. It's not cleansed. No. Ano man ang handog natin sa Panginoon, 
Ini kehendak Santa. So as we are waiting for that right time, sa pagbalik ng Panginoon, sana ang buhay ng bawat isa sa atin is uh, was cleansed or was purified. Purified because, because ito yung kagustuhan ng Panginoon. Without, without holiness, no one will see the Lord. Sanctification, the second work of grace. Ito ang gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Nagawin uh, mang uh, gawin na ang ba gawin ng bawat isa sa atin is dadaan tayo sana sa mga kagustuhan ng Panginoon. Kaya kung tingnan natin ginawa ng Panginoon ang solusyon para sa mga Israelitas, pero andun pa rin ang mga hindi naniwala sa kanya. Andun pa rin yung mga nagduda sa Panginoon. So therefore, kung titignan natin, gusto ng Panginoon na ang buhay din ng bawat isa sa atin ngayong umaga, it will be a pleasing offering, a gift to God. So let's live righteously. Agbalin tayo kung mga nalit na dito sa muha ng Diti Apo while we are waiting for that second advent na mangyari. Kasi alam ko, sabi ko, sinabit ko noon nung nagmensahe ako din no, for the last time na baka yung mga pangyayari na dinadanas natin ngayon hindi natin alam kung may mas lalo pang mararanasan natin this coming days, years or months. Pero sa atin at ang human huwag sana. Pero we don't know. If those uh, uh, things, uh, uh, unpredicted circumstances come to our way, sana, ito ang mag-refine sana sa buhay ng bawat sa sa atin. And lastly, makikita natin dito, the result of the coming King. In verse 4, sabi niya dito, Then the offering of Judah in Jerusalem will be placing to the Lord as in the days of old and as in former Yes. Maragsakan ti Apo ka nag itidatong nag itatao ti Tula ng Jerusalem tas iti panag panagragsak na ka nag itidatong iti napalabas. Don't you know yung mga Israelitas hindi palaging disobedient ang, ang, ang kanilang pamumuhay. There was a time that they obey God pero kung pag hindi na sila makapat mag, in, mag antay di doubted God. At dapat iti abu, apay ka baybay, anda kami, iti, 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 iti nga di sherto, na kasto yung mana, kanway lang, iti kan ka ng name. Kaya there was a time na, 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 na nasisiyahan din ang Panginoon sa pamumuhay ng mga Israelitas. Pero kung minsan, pag nasubok na ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, Hindi sila makapag-antay na kung minsan kaya ganun din tayo siguro, hindi ko alam. Yeah. Ang personal na buhay ng bawat isa sa atin, ginagawa natin ang mga kabustuhan natin. Pero, pero hindi sana ang hindi sana mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin yun. Yeah. Sabi niya dito, if we do things that is pleasing in the sight of God, maparagsak tayo iso na. In whatever sacrifices or whatever na ibigay natin para sa Panginoon, it will keep, uh, bring glory and honor to Him. My, my question this morning to you, my dear brethren, and every day or everything that you do, do you think you are pleasing the Lord? Pinapasaya natin ba ang Panginoon? sa mga bagay-bagay na ginagawa natin sa mga uh, sa mga iniisip natin or kung ano man yung nasa loob ng ating mga puso are we pleasing the Lord hello are we pleasing the Lord kasi sabi niya dito if we live righteously in the sight of God 
God will be pleased whatever those sacrifices or those uh, yung mga nagiti uh, datong tayo iti abo kat maragsakan iso ito yung gusto ng Panginoon na gawin ng mga, uh, mga Israelitas pero there was there, wa, there were times na hindi nila pinapasaya ang Panginoon kumusta ang bawat isa sa atin Palagi, na, palagi ba na pinapasaya natin ang Panginoon? Tingnan natin ang result of the coming King. Ano ang resulta if we live righteously? Katanggap-tanggap kung ano man ang matuwi natin gawin at ibigay sa Panginoon. But if we don't live righteously sa, uh, sa harapan ng Panginoon, do we expect na tatanggapin ng Panginoon ang mga handog namin sa Kanya. So as a Christian, whatever we offer to God as, a, as, our, as, a sacrifice, as, as our sacrifice, it will praise Him sana or please Him sa mga ginagawa natin. So ito po yung gusto ng Panginoon that while we are waiting for His second coming, gawa pa tayo ng mga magagandang gawain para sa Panginoon kasi ito yung katanggap-tanggap. Let's not disobey the Lord. While there's still time, do what is pleasing in the sight of God. Kasi sinolosyonan na ng Panginoon ang mga o uh, ang mga kasala kasalanan natin which is the fulfillment na ibinigay niya na sinisilipit natin na yung pasto. So ganun din. Kung sinolusyon lang ng Panginoon, tanggapin natin yung solusyon at gawin natin ang mabuti sa pan uh, ay ikabubuti natin sa harap ng Panginoon. So ito yung salita ng Panginoon na naibahagi sa, uh, sa kalagitan ng bawat isa sa atin. So hopefully, the greatest gift for us this Christmas to the Lord is ourselves. Lalong-lalo na yung puso natin. Ito lang ang hinihiling ng Panginoon, yung mga material na bagay-bagay, hindi kailangan ng Panginoon. Pero yung puso natin, ano ang laman ng puso natin, ito ang hinihingi ng Panginoon. In that, if we will, will uh, completely give our everything to the Lord, we as a worshiper, we are acceptable in His sight. So, sana po, yung mga regalo natin para sa Panginoon ngayong Pasko ay katanggap-tanggap sa harapan niya. In If God is uh, allow, uh, if God is talking to us or uh, speaking to us, nagamitin natin din ang ating uh, ang sarili para sa ikabubuti ng ating mga mga kaibigan, ka churchmen, ka pamilya or uh, loved ones. Gamitin natin because this is what God is longing from us. Yung kabutihan ng Panginoon, siya sa, ito sana ang makikita sa buhay ng bawat isa sa atin. So, to God be the glory, hindi, po, hindi siguro isang oras yung pananalita ko ngayon pag maga. So, hopefully nakatanggap tayo ng blessing na nanggaling sa Panginoon na naibahagi sa ating kalagitnaan. So, once again, my challenge is do things that please in the sight of God while there's still time. Kasi hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Jesus. Okay, uh, please uh, arise for a word of prayer.